হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি মোসাফির রাহা সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ক্লাসরুমে আমরা জানি আপনারা সবচেয়ে আমাদের সাথে আছেন এবং আপনাদের সাথে থাকার ফলশ্রুতিতে আমরা কিছুদিন আগে একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছি হ্যাঁ আমরা এখন এক লক্ষের একটা বিশাল পরিবারে পদার্পণ করেছি এবং তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনাদের এবং আমাদের একটু একটু তো আছেই কারণ আমরা না থাকলে আপনারা কই যাবেন বলেন ওকে সো আজকে আমরা যে টিউটোরিয়ালটা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য আমাদের জন্য মানে আমরা যারা এবার ইন্টার পরীক্ষা দিচ্ছি এইচএসসি পরীক্ষার্থী বাংলাদেশের পাশাপাশি আমি আবার একটা ধন্যবাদ রাখছি কলকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষকে যারা সাবস্ক্রাইব করে অনেক অনেক ভিডিও দেখে আমাদের আমরা এটাও শুনেছি যে আমাদের বাংলা ইংরেজি ক্লাসগুলো আপনার প্রজেক্টরে আপনাদের স্টুডেন্টদের দেখাচ্ছেন এটা শুনে সত্যি আমরা আগে আপেগে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি সত্যি কথা এত বেশি আপ্লুত হয়েছে আমি কথা বলতে পারছি না ওকে তো আজকে আমাদের টিউটোরিয়ালটা শুরু করছি বাংলা দিয়ে আমাদের এক তারিখে আমাদের বাংলাদেশের ইন্টার পরীক্ষা শুরু হবে তো যারা আমরা অনেক কষ্ট করে গত দুই দুই বছর অনেক কষ্ট করে বাংলাটা পড়েছি মাতৃভাষা হিসেবে না বইয়ের টপিক হিসেবে যেটা আমাদের কাছে কঠিন লাগে আর কি ওকে সো যারা একটু কম কম পড়েছিলাম আমরা তাদের জন্য একটু সংক্ষেপ করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা অধ্যায় যে মূল কথাগুলো আছে যে মূল কথাগুলো একটু জানতে পারলে সত্যিকার অর্থে আমরা অধ্যায়টা একটু ভালো করে রিয়েলাইজ করতে পারবো কারণ এখন আমাদের নতুন করে আবার পড়তে হবে কিন্তু দুই বছরে আমরা আকাম করেছি সবচেয়ে বেশি বইটা রেখে আর কি হ্যাঁ বই না পড়ে খালি শীত পরে পরীক্ষা দিয়েছি পরীক্ষার আগে দেখে পরীক্ষা দিয়েছি সো এখন তার এটা সিস্টেম নাই কারণ আমাদের এখন একটু ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে সো আমরা চেষ্টা করি সবগুলো অধ্যায়ের যে মূল টপিকগুলো আছে টপিক অনুসারে অধ্যায়গুলো একটু আলাদা করার আমরা প্রথম টপিকটা বলি ধনী গরিবের সমতা ধনী গরিবের সমতা কোথায় আছে হ্যাঁ বিলাইয়ের মধ্যে আছে বিলাই না বিলাই না এটা হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিড়াল গল্পে যদিও একটা গল্প না একটা রম্য রচনা কমলাকান্তের দপ্তর নামে যে বইটা আছে সেই বই থেকে নেওয়া হয়েছে বিড়াল গল্পটি এবং এটার মাধ্যমে সোশ্যালিজমের কথা বলা আছে সোশ্যালিজম মানে সমাজতন্ত্রে যেখানে ধনী গরিবের সমতার কথা আছে যে ধনীরা খুব একজন পাঁচশো জনের খাবার খাবে আর একটা গরিব খাবার পাবে না সে অন্যের খাবার চুরি করে খাবে এই কনসেপ্ট কেন থাকবে একটা ধনী যদি পাঁচশো জনের খাবার না খেয়ে একজনেরটা খাইতো তাহলে সে চারশো নিরানব্বই জনকে দান করতে পারতো তাহলে খাবার জন্যে খাবারের কনসেপ্টে অন্তত ধনী গরিবের সমতা হতো সো এটা যদি আমরা চালু করতে পারি বা বিড়াল যেটা বুঝিয়েছিল আমরা যদি এটা চালু করতে পারি যে একটা ধনী সব কিছু নষ্ট না করে কিছু সে গরিবকে দিয়ে দিক আর নর্দমায় বা আবর্জনায় না ফেলে সে গরিবকে দিক তাহলে গরিব আর কখনো চুরি করবে না সেই ধনী গরিবের সমতার কনসেপ্টটা আমরা বিড়ালে পাচ্ছি এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা আত্মনির্ভরশীলতায় যে আমরা নিজেকে যদি চিনতে পারি সত্যিকার অর্থে প্রত্যেকে নিজের উপর নির্ভরশীল হই তাহলে আমরা কখনই অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট হইতে হবে না কোনো কাজ হলে আমরা অন্য কারোর উপর মোকাপেক্ষি না হয়ে যদি নিজেরাই সামনের দিকে যেতে পারি তাহলে সেই অর্জনটাই আমাদের জীবনে সবচেয়ে ভালো অর্জন হবে হ্যাঁ আমাদের এবারকার টপিকটা হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা নিজেকে চেনার সো নিজেকে চেনার সবচেয়ে বড় যে অধ্যায়টা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে আমার পথ আমার পথের মূল কথা হচ্ছে আমার মালিক আমি যা করব সেটা সম্পূর্ণ আমার বুদ্ধিতে করব এবং কোনো কথা যদি আমরা মনে করি যে এটা ভালো কথা না তাহলে কখনোই আমরা এটা মেনে নিব না এতে হয়তো অনেকে আমাদেরকে অভিনয়ই বলবে আমাদেরকে বাজে কিছু বলবে এটা শোনার দরকার নেই আমরা নিজেকে যদি বিশ্বাস করি সত্যের পথে থাকি তাহলে সেটাই জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন এবং এটা করা থাকলে আমরা কখনো হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিশ্চান ধনী গরিব এই ক্লাসগুলোতে আমরা কখনোই যাব না সবাইকে আমরা সমানভাবে দেখব যখন আমরা নিজেকে ভালো করে চিনতে পারব নিজের সত্যকে বুঝতে পারব আর এই ব্যাপারটাই আছে আমার পথের মধ্যে দ্বিতীয় যে অধ্যায়টা আছে যেটা আত্মনির্ভরশীলতার একটা বড় অধ্যায় সেটা হচ্ছে জীবন ও বৃক্ষ আমাদের জীবনটা আমরা করব কার মতো একটা বৃক্ষের মতো বৃক্ষ যেরকম সব সময় কখনো নিজে কিছু অর্জন করে না সে যা কিছু পায় তার সব কিছু সবার কাছে বিলিয়ে দেয় ঠিক একই রকমভাবে আমরা যদি আমাদের জীবনের সকল অর্জনগুলো সবাইকে বিলিয়ে দিই সব অর্জন মানে সব কিছুই না আর কি আমাদের সৃজনশীল কর্মগুলো আছে তাহলে সত্যিকার অর্থে আমাদের জীবনটা অনেক উঁচু মানের হয়ে যাবে তখনই আমাদের জীবনটা সার্থক হবে এবং তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা নিজেরা যা করছি তাতে করে আমাদের মনটা বড় হচ্ছে আমাদের মন বড় হলে আমরা সবাইকে সব কিছু দিতে পারবো যেটা আমিও দিচ্ছি আপনাদের কারণ তারা মানুষের মধ্যে যাকে কারণ করা হচ্ছে মানুষ এই জগতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণী কিন্তু তাদের মধ্যেই অনৈতিকতা তাদের মধ্যে বিবেকহীনতা সবচেয়ে বেশি তারা অচিন্ত কিছু চিন্তা করে না যা পায় তাই করে নিজেদেরকে হত্যা করে প্রকৃতি ধ্বংস করে বাট মানুষ আসছে পৃথিবীতে মাত্র দুই মিলিয়ন বছর তার আরও আট মিলিয়ন বছর আগে মানে দশ মিলিয়ন বছর আগে পিঁপড়া আসছে পৃথিবীতে বাট পিঁপড়া এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো ক্ষতি করেনি বরং তারা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অন্যের কল্যাণ করে যেটা আমরা করি না তাহলে এইখানে আমরা
অচিন্তক ব্যাপারগুলো আছে সেগুলোকে চিন্তনীয় করার প্রচেষ্টা তৈরি করে দিচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে যে আমরা কতটুকু সুচিন্তক হলে আমাদের লাইফ লিড লাইফ লিড করার প্রচেষ্টা বা জীবন ধারণের ব্যাপারটা আরও কত স্বচ্ছ হতো ভবিষ্যতেও আমরা দেশকে পুরা পৃথিবীকে পুরা পরিবেশকে কতটুকু স্বচ্ছ রাখতে পারতাম ওকে আত্মনির্ভরশীলের আরেকটা বড় কবিতা হচ্ছে আঠারো বছর বয়স আঠারো বছর বয়স মানে এই না যে আঠারো বছর বয়স হলে আমরা এটা করতে হবে ওইটা করতে হবে এরকম না আঠারো বছর বয়স হচ্ছে একটা গুণের জিনিস বা গুণের নাম যেটা বয়স যতই হোক এই আঠারো বছর বয়সে আমরা যেটা করি কোনো ভালো কাজ করতে গেলে দ্রুত এগিয়ে যাই রক্তদানের পূর্ণ করি আমরা মানে ভালো কাজ করি আমরা বিপদে কখনো পিছুপা হয়ে যাই না সামনে পথের বাধা যদি পাথরের মতো হয় ওইটা ভেঙে আমরা সামনে এগিয়ে যাই মানে যত বাধাই আসুক আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে করতে সামনে এগিয়ে যাব নতুন কিছু সৃষ্টি করব এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আছে আঠারো বছর বয়স কবিতায় যেখানে বোঝানো আছে নিজেকে চিনতে পারলে এই দেশের সবার মধ্যে যদি ভালো কাজ করার স্ট্যামিনাটা আসে যেটাকে আমরা আঠারো বছর বয়স বলে কাউন্ট করে দিচ্ছি সুকান্ত ভট্টাচার্য এই আঠারো বছর বয়স শব্দটা দিয়ে আমাদের সবার মধ্যে কাজ করার নতুন কিছু করার মানব কল্যাণে কাজ করার স্পৃহাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আমরা আরও একটা কবিতা জানি রক্তে আমার অনাদিওস্তি দিলোয়ারের লিখা এই রক্তে আমার অনাদিওস্তি এই কবিতাটার মধ্যেও এই আত্মনির্ভরশীলতার ব্যাপার আছে যে বিদেশিরা যতবারই আমাদের দেশে এসে আমাদেরকে নানাভাবে টর্চার করেছে তাতেও আমরা কিন্তু পেছেপা হয়ে যাইনি আমাদের যে প্রত্যেকের ক্রোধ আমাদের একটা স্বপ্ন আছে স্বাধীনতার স্বপ্ন এই স্বাধীনতার স্বপ্নটা যতদিন আমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন আমরা তারা যদি আমাদের খুব বেশি রকম কিছু করে একটা আমাদের প্রাণের জাহাজটা তারা দানবের মতো খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা যদি কখনই খুব ক্রোধ দেখাই যেটা আমরা উনিশশো একাত্তর সালে দেখিয়ে ফেলেছি অলরেডি যে আমাদের সমুদ্রের মধ্যে যে ভয়াল ঘূর্ণিটা আছে এটা সব কিছু ধ্বংস করে দেয় আমাদের ক্রোধটা হচ্ছে ভয়াল ঘূর্ণির মতো সো আমরা যদি কখনও ক্রোধ জাগাই আমাদের নিজেদের সবাইকে যদি নিজেরা জাগিয়ে ফেলি তাহলে বিদেশিরা কখনোই আমাদের কিছু করতে পারবে না দমিয়ে রাখতে পারবে না যেটা ফাইনালি আমরা উনিশশো একাত্তর সালে দেখিয়ে ফেলেছি ওকে তারপরে আমরা যাই আমাদের দেশের কথায় আমাদের এখনকার টপিক হচ্ছে দেশপ্রেম দেশপ্রেমের তো অনেকগুলো কবিতা আছে আমরা শুরু করি বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ দিয়ে হ্যাঁ বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ কবিতায় আসলে কাকে বা কাকে আমরা দেখছি দেশপ্রেম বেশি দেখাচ্ছে বিভীষণকে না সে বরং আরও খারাপ কাজ করেছে এখানে দেশপ্রেমের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে মেঘনাথ মেঘনাথ তার দেশকে বাঁচানোর জন্য বিভীষণকে নানা রকম কথাবার্তাগুলো বলে আমরা নর্মালি বলে ফেলি যে মেঘনাথ খারাপ রাবণ খারাপ কিন্তু এই কবিতা অনুসারে ব্যাপারটা তা না এখানে দেশকে ভালোবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন মেঘনাথ পাশাপাশি বিভীষণ তৈরি করেছেন বেইমানি তাহলে এই বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ কবিতাটা দেশপ্রেম হবে দেশপ্রেমটা কার জন্য মেঘনাথের জন্য তাহলে বিভীষণের জন্য কি বেইমানি যেটা সবাই করে আর কি বিপদে পড়লে অন্য কাউকে বিপদে ফেলা এটা আমাদের কখনো করা উচিত না যত বিপদেই আসুক যত বাধাই আসুক আমরা আমাদের নিজেদের মানুষকে নিজের দেশকে সব সময় বড় করে রাখবো যেটা করেনি বিভীষণ তারপরে যে কবিতাটা আছে আমাদের দেশপ্রেমের উদ্ভূত করার জন্যে আর কি সেটা অবশ্য প্রকৃতির সাথে একটু মিলে যাবে এবং সেই কবিতাটা হচ্ছে লোকলোকান্তর লোকলোকান্তরের মধ্যে প্রকৃতি প্রেমের একটা ব্যাপার আছে বন্য হওয়ার কথা আছে যদিও এটা লোকান্তরের যে কনসেপ্টটা আছে আমরা লোকলোকান্তরটা এখানে রেখে দিচ্ছি আগে থেকেই দেশপ্রেমের সাথে প্রকৃতি প্রেমের একটা অংশ হিসেবে এই লোকালয়ে চলে যাওয়ার পরে একটা কবির নিজের যে চেতনা আছে তিনি চেষ্টা করেন সবাইকে তার মনের চেতনা দিয়ে সবাইকে ভালো কিছু দেয় কিন্তু প্রত্যেকটা কবি তো আর দেশের প্রধান না যে তিনি চাইবেন রাষ্ট্রপতির মতো কিছু চাইবেন সাথে সব হয়ে যাবে এরকম না তিনি একটা কবিতাই প্রকাশ করেন কিন্তু হয়তো তিনি আহত হন কারণ সাথে সাথে কিছু দেখতে পারেন না কিন্তু একটা সময় হয় উনিশশো একাত্তর সালের আগে যত কবিরা আছেন তারা সবাই চেষ্টা করেছিলেন তাদের কবিতার মাধ্যমে সবাইকে বোঝানোর নিজের জাগরণ দেশের জাগরণ দেশের স্বাধীনতা হয়তো তারা অনেকেই দেখে যেতে পারেননি মারা গেছেন লোকান্তরে চলে গেছেন বাট অনেক কিন্তু দেখে গেছেন কিন্তু হয়েছে সো কবিতাটা লোকলোকান্তর কবিতাটা দেশপ্রেম দিয়ে শুরু হয়েছে প্রকৃতির আবহ দিয়ে আমরা দেশকে অনেক ভালোবাসি এবং আরও ভালো কিছুর জন্যে কবিরা নিজেরা কি চান কবিরা নিজেরা কি চান সে ব্যাপারটাও লোকলোকান্তরে আছে এই দেশপ্রেমের একটা অংশ আমরা প্রকৃতি প্রেমকে রেখে দিচ্ছি যেহেতু আমরা আরেকটা কবিতার কথা বলে ফেলি সেটা হচ্ছে তাহারই পরে মনে তাহারই পরে মনে কবিতা আমরা সাধারণত তার স্বামী মারা যাওয়ার বা স্বামী বিয়োগের করুণ স্মৃতির কথা আছে কিন্তু এটার আবহে আমরা কিন্তু বসন্তের খুব সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছি যে বসন্ত আসার সাথে সাথে প্রকৃতি কীরকম পরিবর্তন হয় আমের মুকুল মাধবী লতা অথবা আমের মুকুল অথবা আর ওটার কী গাছ শ্রেণী ছিল অনেক 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 বাতাস আসতো দক্ষিণ দিক থেকে একটা লেবুর কথা হ্যাঁ বাতাবি লেবুর কথা সো এই ব্যাপারগুলো প্রকৃতিকেও আবহাওয়া করছে তারই পরে মনে কবিতাটা শুধু প্রকৃতির আবহাওয়ার সাথে সাথে দেশপ্রেমেরও একটা কাজ করছে দেশপ্রেমের আবহাওয়া হিসেবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তার স্বামী বিয়োগ
লেখায় তিনি যেটা করেছেন ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জেলখানায় বন্দি ছিলেন সরি পনেরো তারিখ থেকে আঠাশ তারিখ পর্যন্ত তার নিজের যে আত্মজীবনী ব্যাপারগুলো আছে তিনি সেটা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বারবার এটা তার কথার মধ্যে আমরা জানতে পারি তিনি নিজের জীবন দিতে রাজি আছেন কিন্তু কখনোই পাকিস্তানিদের সাথে আবশ্যকতা তিনি রাজি নন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে তার দেশপ্রেমের যে অনন্য দৃষ্টান্ত সেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বান্নি দিনগুলিতে প্রকাশ করেছেন এবং আমরা জানি সেখানে প্রায় লিখা ছিল সাতাশ থেকে আঠাশ মাস তিনি একটানা বন্দি ছিলেন তাহলে একটা মানুষ কতটুকু দেশকে ভালোবাসলেন নিজের জীবনকে বিলে দিতে চান সেই ব্যাপারটা আমরা বান্নি দিনগুলিতে দেখি আমরা দেশপ্রেমের আরও একটা উদাহরণ পাবো রেনকোটের মধ্যে হ্যাঁ আক্তর জন ইলিয়াসের লিখা রেনকোট গল্পে আমরা দেখবো খুব ভীতু টাইপের একজন মানুষ নুরুল হুদা যিনি ঢাকা কলেজের লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি ওকে তিনি একজন ভীতু মানুষ বাট একটা মুক্তিযোদ্ধা তার সালা মিন্টু তার মুক্তিযোদ্ধা সে তার রেনকোট পরে তার এই ভীতু মনের চেতনাটা কাটিয়ে তিনি আস্তে আস্তে সাহসী হয়ে ওঠেন এবং এক সময় তিনি ধরা পড়েন তিনি নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন তিনি কিন্তু চাইলেন যে জীবন বাঁচানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধার নাম বলে দিতে পারতেন ঠিকানাও বলে দিতে পারতেন আমরা জানি তিনি এগুলো জানতেন কিন্তু তিনি এগুলো বলেননি কারণ তিনি মেনেই নিয়েছেন যে তার জীবন গিয়ে যদি কোনো মুক্তিযোদ্ধার জীবন বাঁচে যারা দেশের জন্য কাজ করছে তাহলে তার জীবন বড় কিছু না আর সে জন্যই এই ভীত মানুষটার যে চেতনা আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয়ে ওঠার সাহসী হয়ে ওঠার সেটা দেশপ্রেমকেই ইন্ডিকেট করছে আমরা আর একটা টপিকে যাই সেটা হচ্ছে নিয়তির নির্মম পরিহাস নিয়তির নির্মম পরিহাস এটা কোন মধ্যে আছে আমরা একটা কুইজ রেখে দিই এটা আমরা বলবো না এটা আপনারা কমেন্টে লিখবেন যে নিয়তির করুণ ইতিহাস বা নিয়তির করুণ পরিণতি কোন গল্পে প্রকাশ করা আছে এটা আপনারা কমেন্টে লিখবেন এটা কোয়েশ্চেন সাইনি থেকে যাবে আমরা আরেকটা টপিকে যাই নবজাগরণ এই নবজাগরণ দিয়ে আমরা আসলে কী বুঝি দেশের মানুষের জাগরণ সকল মানুষের জাগরণ দেশের জন্য মানব কল্যাণের জন্য আমাদের সবার স্বাধীনতার জন্য কি কি আছে নবজাগরণের মধ্যে আমরা টপিকগুলো স্টার্ট করি আছে ফেব্রুয়ারি উনিশশো আমরা জানি ফেব্রুয়ারি উনিশশো শামসুর রহমানের একটি কবিতা যেখানে উনিশ উনিশশো উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে প্রেক্ষাপট করে উনিশশো বাউন্ন সালটাকে পটভূমি ধরে উনিশশো উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে তিনি প্রেজেন্ট করেছেন যেখানে তিনি উনিশশো উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে তিনি সালাম রফিককে দেখতে পাচ্ছেন তার মানে প্রত্যেকটা মানুষের যে নবজাগরণ হচ্ছে দেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই সকলের নবচেতনাটা তিনি ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তরে প্রকাশ করেছেন আরও একটা কবিতা আছে সে শামসুল হকের লিখা নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় আমরা জানি নুরুল দিন একজন কৃষক ছিলেন সতেরোশো বিরাশি সালে তিনি সমাজতন্ত্র সরি সমাজতন্ত্র না সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন একজন কৃষক হয়েও তিনি সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নীলকরদের বিরুদ্ধে স্পেশালি যুদ্ধ করেছিলেন এটা আমাদের বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে একটা বড় জাগরণের চেতনা কারণ কৃষকদেরকে যেখানে আমরা খুব ভালো করে প্রায়োরিটি দিই না সেখানে কৃষকরা আন্দোলন করছে তারপর ইংরেজদের সশস্ত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে এটা আমাদের সকলের মধ্যে একটা বড় প্রেরণা জায়গা এই প্রেরণাটা সে শামসুল হক চেয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে যেন সবার মধ্যে আসে সবার মধ্যে যেন নুরুল দিনের কথা মনে করে একটা নবজাগরণ আসে যাতে করে সবাই উনিশশো একাত্তর সালে নুরুল দিনের মতো চেতনা নিয়ে সবাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানদের বিরুদ্ধে সবার চেতনা জাগরণ করা আবার একটা কবিতা আছে যেটা আমাদের চেতনা জাগ্রত করছে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ লিখা এবং এই কবিতায় তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের মনে করেছেন পূর্বপুরুষ মানে তারাই যারা স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন সময় আমাদেরকে কবিতা শোনাতেন এই কবিতা শব্দটাই হচ্ছে স্বাধীনতা আর কবি মানে হচ্ছে পূর্বপুরুষ যারা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেছেন যারা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেছেন তারাই কবি আর স্বাধীনতার যে কথা আমাদের শুনিয়েছেন সেটাই হচ্ছে কবিতা সো এটা দিয়েও আমাদের সকলের মনের মধ্যে একটা চেতনা জাগানোর চেষ্টা করেছেন আমরা যেন স্বাধীনতার শব্দটা শুনি স্বাধীনতার প্রেরণা আমাদের মনের মধ্যে জাগাই যেন আমরা কবিতা শুনি কবিতা শুনি মানে যেন আমরা স্বাধীনতা চেতনা মনের মধ্যে জাগাই এতে করেই সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশটা স্বাধীন হওয়ার পথে আরও বেশি সামনে এগিয়ে যাবে আমরা আরও কিছু কবিতার কথা বলি এবং টপিকটা আমরা একটু চেঞ্জ করি আমরা টপিকের কথা নাম দিই অসাম্প্রদায়িকতা অসাম্প্রদায়িকতা কি অসাম্প্রদায়িকতা মানে হচ্ছে আমরা হিন্দু না মুসলমান আমরা এটাই টপিক নিয়ে মাথার মধ্যে হ্যাম্পার রাখব না কখনোই না হিন্দু হোক মুসলমান হোক আমরা সবাই এক আমরা এক হয়ে একই স্রষ্টা সৃষ্টি হিসেবে একজন জন কল্যাণ করব এই টপিকগুলাই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা আর এই অসাম্প্রদায়িকতা কোনটাতে কোনটাতে আছে আহ্বানে আছে আমরা আহ্বানে জানি একটা বৃদ্ধ মহিলা মুসলমান একটা হিন্দু ছেলেকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি আদর করছে আবার সে যখন মারা যাবে সেই ছেলেকে বলছে কাপড়ের কাপড় কিনে দেওয়ার জন্য আবার হিন্দু ছেলেটা যখন গ্রামে আসে অনেক দিন পরে আর সে শুনে ওই দিনই তার এই মহিলাটা ব
যেটা অসাম্প্রদায়িকতার একটা বড় চিহ্ন এবং তার কাছে মনে হচ্ছে বৃদ্ধরা যদি বেঁচে থাকতো হয়তো কবর থেকে তাকে মানিক বলে তাকে ডাক দিত বা তাকে ছেলে বলে তাকে সম্বোধন করত সে এইটা ফিল করছে এই যে একটা হিন্দু ছেলে একটা বৃদ্ধা মুসলিম মহিলা তাদের মধ্যে যে মানবিক সম্পর্ক এটা অসাম্প্রদায়িকতার একটা বড় চিহ্ন যেটা আমাদের জন্য একটা অনুকরণীয় ব্যাপার আমরা হিন্দু হই মুসলমান হই আমরা কেউ কাউকে আঘাত করতে কখনোই যাব না আমরা সবাই সমান হয়ে থাকব এই সমান হওয়ার কথাগুলো কিন্তু আমার পথের মধ্যেও আছে যেখানে হিন্দু মুসলমানদের মিলনের অন্তরাই কি সেটা খুঁজে বের করার জন্যই আমরা নিজেদেরকে নিজেরা শিখার কথা বলেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম আরেকটা কবিতা আছে সাম্যবাদী সাম্যবাদী কবিতার কিন্তু অসম্প্রতি একটা বড় চিহ্ন মিথ্যা শুনিনি ভাই এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই সো মন্দির কাবা এটা হিন্দু মুসলিমের মিলনের জন্যই বলা হচ্ছে আমরা যে যে ধর্মের হই আমরা যে যে পেশার হই আমরা সমাজের যে কোনো স্ট্রাকচারে থাকি যে কোনো অ্যাবিলিটির মধ্যে আমরা থাকি সবাই যদি সবাইকে সমানভাবে দেখি যদি নিজেরা অনেক বৃদ্ধি হব নিজের ধর্ম অনেক ওপরে আছে আমরা অনেক ওপরে আছি আমরা এটা আছি এগুলো না করে যদি আমরা সবাই সবাইকে সমানভাবে দেখি তাহলে সত্যিকার অর্থে ঈশ্বর আল্লাহ বা যেই যাই বলি আমরা আল্লাহ অনেক খুশি হবেন সো আমরা যদি সবার মধ্যে এই চেতনাটা আনতে পারি সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশও অনেক সুন্দর হবে আমাদের মেন্টালিটিও সুন্দর হবে আমাদের পড়াশোনা অনেক সুন্দর হবে সিরিয়াসলি আরও একটা কবিতা আছে যদি এটা অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পড়ে না আমরা এই টপিকটা চেঞ্জ করে এটা দেই সাহিত্যের সমতা ওকে সমতার টপিকে এই সাহিত্যের সমতা এই সাহিত্যের সমতার কথা বলতে কী মিন করছে আমরা কবিতাটাকে উল্লেখ করে দিই এটা হচ্ছে কাজী নজরুল সরি এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ঐক্যতান কবিতা যেখানে তিনি চেয়েছেন আমাদের সাহিত্যে শুধুমাত্র কেন ধনীদের কথাবার্তাই থাকবে গ্রামের যে সাধারণ মানুষগুলো আছে যারা একতারা বাজায় যারা কিচ্ছা কাহিনী বলে যারা হচ্ছে পুঁথি পাঠ করে এরাও তো সাহিত্যে আসতে পারে একটা সময় আমাদের সাহিত্যগুলো ছিল না আর সাহিত্য কেউ লিখলেই তো হয় না একটা সাহিত্যিক যখন সাধারণ মানুষের সাথে মিশবে তখন সাধারণ মানুষের কথা সে ভালো করে প্রকাশ করতে পারবে সো এই ব্যাপারটা তারাই করতে পারবে যারা সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে পারে ধনীদের কথা গরিবের কথা সাধারণ মানুষের কথা একসাথে থাকবে তখন এটাকে আমরা ঐক্যতান বলি ঐক্যতানে সাধারণত হচ্ছে সমস্যরে থাকা অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র একসাথে বাজা আমাদের সাহিত্যের ঐক্যতান হচ্ছে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কথা আসা যেখানে সবার কথা সমস্যরে থাকবে তখনই একটা সাহিত্য বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে এই ছিল আমাদের সবগুলো অধ্যায়ের মূল কথা আর কি আমি বিশ্বাস করি যে সবগুলো অধ্যায়ের যে মূল কথাগুলো যদি আপনারা একটু ভালো করে দেখেন এবং অবভিয়াসলি যদি লিখেও রাখেন খাতার মধ্যে তাহলে আপনার ইন্টার পরীক্ষার বাংলা ফার্স্ট পেপারের উদ্দীপকগুলো যেগুলো আসবে সেগুলো ইজিলি বুঝতে আপনাদের সহজ হবে এইবার সবচেয়ে আকর্ষণের ব্যাপার আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা বলি যেটার জন্যে বারবার আপনারা নক দিচ্ছিলেন যে কোন অধ্যায়টা সবচেয়ে ভালো করে পড়বেন ব্যাপারটা হচ্ছে এমসি কেউ আছে সবগুলো অধ্যায় তো ভালো করে পড়তে হবে সবগুলো অধ্যায় তাহলে একটু একটু করে কোনটা পড়বেন আচ্ছা তাও আমরা একটু বলে রাখি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক এই বছরের জন্যে প্রথমত আমরা গদ্যের কথা বলি গদ্যগুলো এই পাশে চলে আসুক প্রথমত হচ্ছে আপনারা বিড়ালটা ভালো করে পড়বেন বিড়ালটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয়ত হচ্ছে অপরিচিতা এটা একটু ভালো করে পড়া উচিত নারী জাগরণের জন্য তৃতীয়টা হচ্ছে চাষার দুঃখ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নে নারীর যে অবদান আছে সেটা আমাদের স্বীকার করতে হবে অবশ্যই এরপর একটা অধ্যায়টা হচ্ছে মাসি পিসি মাসি পিসি কেন নারী জাগরণের জন্য হ্যাঁ এটা আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুব গুরুত্বপূর্ণ ওকে এরপরে হচ্ছে বাণের দিনগুলি বাণের দিনগুলি আমরা জানি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা আত্মজীবন এটি রচনা তারপর হচ্ছে রেনকোট আবারও মুক্তিযুদ্ধের আমরা এই পাশে কবিতাগুলো আর বলি কবিতা খুব বেশি দেখতে হবে না পাঁচটা মোটামুটি ভালো করে দেখলেই হয়ে যাবে মোটামুটি হয়ে যাবে আর কি যারা ফাঁকিবাস তাদের জন্য হয়ে যাবে ভালো করে ওকে বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ এক নাম্বার তারপর ভালো করে পড়া উচিত সাম্যবাদী দুই তারপরে পড়া উচিত তাহারই পরে মনে তিন চার নাম্বার কি পড়তে চান বলেন সহজ কিছু পড়বেন নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় হ্যাঁ এটা পড়া যেতে পারে নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আরেকটা কি পড়বেন আরেকটা গ্যাপ রাখলাম এই সাজেশনটা আপনারা দিবেন কমেন্টে যাতে করে আপনার মতামতটাও সবাই পায় ধন্যবাদ সবাইকে থাকুন ক্লাসরুমের সাথে শিখুন নতুন কিছু আর হ্যাঁ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন যারা করেনি তাদেরকে করতে বলুন এবং এই ভিডিওটা এই টিউটোরিয়ালটা শুধু নিজের মধ্যে রাখবেন না শেয়ার করে দিন যাতে করে আপনার সকল বন্ধুরা বাংলাদেশে যারা এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবে তারা সবাই যেন অন্তত মূল পাঠগুলো ভালো করে পড়ে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করুন এবং আমাদের টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করুন ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম